你是用什么办法，让乔继云如此的死心塌地呀、啊？我跟你争了二十年，我这还是头一次，那么的羡慕。我该跟你说对不起吗？那天你追着问我的问题，今天我告诉你，我为什么，为什么咬着牙装疯卖傻了二十年？因为我就不想让你跟乔继云在一起。可是我没有想到，乔继云他会一蹶不振。我也没有想到，你没名没分的，能守候二十年。我没有想到，我为了一个不甘心，我换来了二十年的寂寞。二十年。我想二十年前就已经离婚了。如果可以的话，我真希望我能一直装疯卖傻下去，不再回乔家。要是可以的话，来凤仪，我真希望你不会有今天这个事儿。客气，阿姨，阿姨，阿姨，小创，公司没事儿吗？嗯，我爸和金帆出差去香港了，我是来给来凤仪交住院费的。那个，您怎么会来看他呀？哦，我、哦、不好意思。喂，爸，你说吧，什么事？你输钱了吧？什么？你跑澳门买什么房子？老谢，你又喝多了吧你？你别闹啊！哟，阿姨。他去办事，正好碰见你妈妈。现在我开车送她回家，晚点打给你啊。好。你和明娇发展的挺好，是吧？挺好的。金帆在公司的工作顺利吗？嗯，其实工作中有不顺利也是正常。不过您放心，我和我爸爸会支持金帆的。你爸做的事情你都知道了吗？知道。他赌性难改，我也劝不住他。呃，小创，你在海边停一下，我有话跟你说。
你给我一句实话，你觉得金帆，你觉得金帆撑得起乔氏吗？他可以，他脑子快，口才好，有眼光，最关键的是他敢作敢为，天生是一个做生意的料。要是没有你帮他，他成吗？他成啊，没有我，他一样可以成事。你升了副总裁以后，年薪是多少？不计花红，奖金和补贴大概一百二十万吧。阿姨，您是不是怕我配不上明娇啊？我今天给您正式表个态，我能和明娇在一起特别不容易。既然在一起了，我会好好珍惜她的。我要把我这辈子最好的都留给她。小庄，我给你两千万。凭你的聪明才智，这些钱在你手里很快会活动起来的。我让你马上离开明江，离开乔家。是不是嫌不够？我还会想办法帮你筹。我现在就这么多了，麻烦你不要再逼我了。我已经无路可走了。我，我爸是不是做什么了老公，我给你做三明治好不好？不用了。那豆浆油条呢？也不用了。哎，林天，你收拾行李要去哪里啊？你不爱这个家了吗？你说话呀！你收拾行李到底要去哪儿啊？我去香港谈个合作，怎么了？哦，那你早说嘛！我昨天晚上就可以帮你收拾行李啊。你也知道我现在怀孕，变得比较敏感，我们夫妻。老是这样吵架，很伤感情的。现在是你在闹，我哪有跟你闹啊？你现在都睡在外面，不跟我同房睡。我知道你分房睡是因为怕撞到我的肚子，我都知道。来雪，你能不能让我清静一下？在我出差之前。啊，林天，为什么你现在要用这么讨厌我的态度对待我呀？是因为我没有帮你拿到陆潇铮的位置吗？你不要再提这个事情了，我已经告诉你很多遍了，我有我自己的才能，我不需要任何人来帮我。我最近工作太累了，不想跟你说话，你明白吗？我不明白，你不要以为我不知道你每天的工作情况，我天天跟你的秘书通电话。你说什么？你太过分了吧！你给我站住！你说这是谁挠的？你给我说清楚，脸上这几刀是谁挠的？你想多了，我自己挠的。你挠啊，你挠啊，你没有指甲，你挠给我看啊，挠啊！到底是哪个狐狸精挠的？我不想跟你吵架，有什么事情回来再谈。莫林天，你最好跟我说清楚，你不要忘了我是乔继云的女儿，后果自负。乔继云的女儿又怎么了？现在乔氏都快没了，谁稀罕？你给我站住！你给我说清楚，那个女人到底是谁？你难道不知道吗？一个女人怀孕有多辛苦啊！我每天吐的什么都吃不下。你可要清楚，我妈现在昏迷，我爸又不理我，你还欺负我，你有没有良心呐？既然你这么辛苦，那把孩子拿掉吧，省得你累我烦。你说什么？我说，既然你那么辛苦。就把孩子拿掉吧，莫林天，你怎么可以这么没良心呢？你忘了你在我妈面前怎么说的吗？你忘了你的爱情宣言了吗？对，我忘了，我什么都忘了。不准走！放手！不放！你今天不说清楚，哪儿也不能去。你放开！我不放！放开！啊！我要跟你离婚！一大清早讲这么多废话，就这句我爱听。你不是说他每一天、每一刻都会有幸福的感觉吗？
，你放心，莫林天破坏不了你跟金帆的。对不起，王华姐，我真的想不出来这件事情我还能跟谁说。你把我当闺蜜，你还不高兴吗？我想了一下，这件事我真的不能跟金凡讲。当然不能告诉乔金帆了，以他的性格脾气，他肯定要把莫林天开除的。可是你要知道。如果莫林天离开了公司，那乔氏的危机就来了。嗯，那对了，华姐，这件事情你千万别跟明江还有我哥说。你放心吧，我不会告诉婉阳的。我要告诉他，精神一爆发，跑去当超人怎么办呀、啊？<笑>不过你要记着，莫林天跟来雪已经结婚了，你将来会和金帆在一起，很难逃避见面的。你们不要谈别的。就让时间淡化一切吧，我已经不会再接莫林天的电话了。嗯，这样很好啊。你放心，只要金帆一天是乔氏的总裁，莫林天就会有压力。可是我心里总是不踏实，总是觉得好像会发生什么。没事、啊，你要知道，乔金帆可不是个容易被人降服的人。在工作吗？我在去机场的路上，想你。我也想你。等一下要注意登机牌啊，还有一路平安。金帆，我爱你，真的很爱你，一生都爱你。你的未来只有我，我的未来只有你。你是我的女友，我的老婆，我的孩子的妈，我的老年的伴儿。我乔金帆今生来世都是你的，我爱你。<笑>我们以后就拿这个当铃声。你也要用我刚给你发的这条微信当铃声，好不好？哎呀，飞机上的东西真难吃啊！服务员，你好，先生，请问需要点什么？呃 ，A 三。好。还有咖啡。好。你呢？嗯。好，就这样。金帆哥。你跟莫林天不是同一班飞机吗？他临时有事，跟他爸去了澳门，晚一点回来。你的意思就是搪塞我，对不对？你是我哥，为什么不去阻止他？喂喂，你先坐，先坐下来，来来来来来，听话，坐下来。放心吧，我爸只会带他去赌场，不会去什么声色场所。莫林天这个没良心的家伙，他对我经常虐待，每天都不跟我说话，对我不理不睬的。会不会是你这种脾气吓着林天了？我脾气不好是因为我是孕妇。哎、喂，拜托，你讲话不要那么大声啊！你一定在骗我，他是不是带女人一起去香港了？我们是去谈生意的，哪有带什么女人去香港啊？那为什么也没个电话，短信也不给我发一个呢？嗯，电话丢了。是的。好了，他回来就会告诉你的啊！放心吧，我们先走了。嗯，走，好，走。都给我坐下，我话还没说完呢。从今天开始，只要我找不到林天，我就找谢创；我找不到谢创，我就找你。以后林天的私生活就归你管了。啊！你要是敢拒绝，我就一尸两命，死在乔氏大楼里。你也真是条汉子，有必要做的这么绝吗？你不信呢
。信信信，我们信，我们信。嗯，好了，我已经决定了。嗯，以后公司不必要的应酬，莫林天就不会出现了。这样可以了吧？那现在没什么事了，就好好的养胎。呃，如果无聊呢，就看看书，听听音乐。嗯，公司现在的情况呢，十分复杂。莫林天的工作非常关键，如果你每天这么闹，这样不开心，搞得他没有精神上班，那整个乔氏的业绩就会下滑。这个责任你能担当得起吗？担当不起吧，是吧？所以呢，如果有什么事的话，呃，可以找我，要不找他也行。啊，谢谢哥。王八蛋，太过分了你！你怎么可以欺骗一个女人呢？你太过分，太让我失望了你！你闭嘴，什么都别说，我不想听。哎呀，太失望了！别看了，吃饭啊！花儿，老爸回来了。哎呦，真在家等老爸呢，孝顺。哎呀，这汤啊，可真把我累坏了。嗯，坐这儿，我给你捏捏。哎，好好。哎呀，这一当上副总裁呀，嗯，哎呀，真是进步不少啊。哎呀。自从你妈妈走了以后啊，我就没这么享受过。怎么样，香港那块地是好东西吧？绝对是好东西啊！我跟你说啊，乔金帆这小子真有福气，那个地儿有好多香港的开发商都盯着呢。可是啊，都没有那个老彭。老彭你知道吗？他关系硬啊。其实老彭也想利用这个乔家在国外的影响，发展自己的事业。哦，所以呢。他就忍痛割爱，给了乔金帆喽。那有没有什么文件啊、合同之类的？我跟你过过目。行了，就不用你操心了。哎，我说，儿子，别老谈人家乔家的生意了，我让你看看咱们谢家的产业。嗯，嗯，你你看，这就是咱们谢家在澳门的豪宅。来，看看，看看啊！哎，怎么样？漂亮不漂亮？嗯。哎，我告诉你啊，你有时间打开那个、那个、那个、那个、那网上视频看一看，他那个标准房的介绍，美极了。远远的看去是一片赌场，那一到晚上是灯火辉煌，太美了。住这儿就跟当皇帝似的。哎，嗯，我想好了，等你老爸我呀退休以后。我就搬这儿来住，怎么样？好，这房子的名字就写你的。嗯，四百多平米，哎，花园泳池，对，港澳房，嗯，这得多少钱？现地大概五千多万港币吧。嗯，你有这么多钱吗？我。我就付了一半啊，剩下的我得靠你努力了，儿子。你别看老爸爱赌，我得为咱将来打算，不是啊？这个陆霄征在位的时候，乔氏内部购买楼房，我得了不少好处。我这一转手赚了也不少钱，我再把赚的这个钱投到了股市那个市场，你猜怎么着？翻了好几倍、啊，儿子。嗯。哎呀，我想好了，我再穷，这个钱我也不用了。那是为你将来的前途打点的，知道吧？哎呀，我是当上了副总裁，我才知道，原来不贪的人是因为没机会。<笑>儿子，你现在真的有点开窍了。好，哎。
这什么酒啊？嗯，哎，这可是好酒啊！谁给你进的贡啊？我说，谁进的贡，我都得供给我老爹。哎，好，这话我爱听。我值啊，一瓶酒，换一个豪宅。嗯、来吧，咱爷俩好几年没好好喝酒了吧？嗯嗯，真香啊，这酒。来吧，怎么着？我敬您第一杯。啊，谢谢您对我的养育之恩。以往我不懂得您的苦心，辜负了您很多心血。行，老儿子，啥也不说了，全在酒里啊。嗯小川，早上好啊！我手机呢？乔氏的重要文件和账目，我都做了副本了。华朗集团每个月给你几十万，算是佣金吗？手机里有艳萍阿姨在意外现场的照片，你买房子的钱也应该是跟她拿的吧？你小子想干什么呀？大义灭亲呐！你告我去啊！笑！趁我喝醉了酒，你偷我的钥匙，看我的材料，小偷！你是不是还想看什么东西啊？我给你翻。哎，照片呢？我这里的照片呢？怎么全删了？是不是你想要干的？急什么呀？我如果不这么做，艳萍阿姨就不会相信你。她如果不是告诉我，而是告诉了乔金帆，那咱们爷俩就彻底完蛋。你怎么还不明白？我忍了多少年才拿下乔金帆？我花了多少心思才把乔明娇弄到手？你到底在担心什么呀？你这话什么意思啊？你把话说完了。夏正朗不是什么好东西，他身边的人也一样。把你利用完了，没准第一个就灭你。老大，外面捞的那些都是蝇头小利，只有乔氏才是咱俩的大江大河。这话你说的没错，儿子，你是不是想让我把钱还给艳萍啊？我要让你一次性全给人家呢，也没人相信你能一夜之间改过自新。可是你不还。我还真没办法往下做，要不然你还一半吧。哼，还一半？嗯，哼，你说的轻巧啊。我告诉你吧，钱进了我的兜，就别想让我再往外掏。哼，我要是不还呢？哎，赌徒就是赌徒，永远都不知道走保险的路。我拜托你，以后做什么事情能不能先跟我商量一下？说吧，香港那块地是不是全套？哎呀，不该打听的就别打听，知不知道？好，你别看那个乔金帆跟那个夏婉晴那么相爱，乔夏两家不可能走到一起的。儿子，给你透点风，嗯啊，乔巨云那儿。已经有办法镇住乔金帆了，嗯，走着瞧吧，嗯，哎，请等一下，谢谢，几楼？顶楼，乔氏集团。好。啊
。你好，不好意思，我迟到了十分钟。啊，来了。昨天夜班飞机才到，睡得好吗？还可以。来吧，到我办公室聊两句。嗯。这谁啊？美国回来的，来宣传部代替来写工作。<笑>你都结婚了，就别惦记了啊！<笑>乔总和创少的手机都打不通。开始吧，不用等他们。啊，乔董，不要着急，我们再等一等，说不定他们在电梯里，手机没有信号。你还是这样维护他呀、啊？都等了这么久了，也不在乎这一小会儿。我觉得他应该也快到了。大家好。好了，人都到齐了。在开会之前呢，我要介绍一位美女。嗯，我忙着。她来自香港，曾经在纽约及旧金山的建筑机关任宣传管理。我特意请她来，代替来雪的位置，希望大家能够好好的跟她合作。自我介绍一下吧。大家好。我是静源，今天就不和大家多说客套话，那就直接进入我们今天的主题。我初来乍到，还不太了解乔氏目前的状况，所以可能还得有请乔总为我简单介绍一下。金发，你给静源介绍一下乔氏目前的状况。现在乔氏有两个项目，呃，两个都是特别重要的。负责人是莫林天。莫总您好，难怪我之前觉得你很眼熟，原来我在一个建筑杂志里见过你。是吗？这个项目我比较清楚，不如我给你讲解一下吧。好。我手里的这两个项目，是我们目前乔氏集团。最重要的两项，一个是高志文项，他是明娇的同学，啊，只有十六岁，你大学都没考上，年纪轻轻的谈什么恋爱？读书和谈恋爱是两码事，你不要把它扯在一起。我就是喜欢静源，人家那么优秀，凭什么看得上你这个不学无术的混账东西啊？静家就这么一个女儿，靳国藩不会让她给你毁了。静源是喜欢哥哥的，你听我跟你说。没有什么比他更重要，我此生非他不娶，没有人能阻止我们。
是要奉上我爸的生命，我原谅不了我自己，也没办法面对你，我们就把对方忘记了，永远活在你心坎中的境遇。静远，刚才开会有什么不明白的地方，可以随时跟林天联系。嗯，我会让我的团队全力配合你。谢谢。这是我的名片，有什么事情打电话给我。嗯。公司的重要位置不能够空闲着。现在静远来了。很多错误的事情，都可以纠正了。乔董想的真周到。金帆，我们都八年没见了。是，很久没见。可以给我写你的电话吗？好，可以。那我也给你写我的电话吧。你奶奶和你艳萍阿姨知道你回来了，都很高兴。艳萍阿姨啊，还叫明娇下午请假，跟你一起下厨。是吗？我也特别想他们。对了，小创，听说你跟明娇谈恋爱了。啊啊！小时候呀，我就看出来你喜欢他，这种感情很单纯，很难被取代。呃，我听明娇说，你结婚了是吗？啊，是。不过半年前就已经分居了。哦。签完离婚协议，我就好想回来这边看看。这边有太多美好的从前。喂，我下午一直在公司开会，没看到，怎么了？没什么。你想我啦？那要不要来接我下班啊？我今天感觉好累了。那见我一面会好点吧？我现在在回家的路上，今天家里来了客人。嗯，那好吧，那你好好休息，挂了。睡觉前给我打电话啊、哦。想你。我也是。燕归啊，哎，去开两瓶酒，大家开心一下。好。奶奶，燕萍阿姨，这次回来的太匆忙，都没有时间给你们准备礼物，就这么空着手来，实在是不好意思。不用了
，你来我们家就是最大的礼物。静言这一出国就是八年，走之前呢是个漂亮的小姑娘，现在变成大美女了。<笑>奶奶呀，还是跟以前一样疼我。是啊，谁能不疼啊？怎么会不疼呢？我要是有这么好。就不会离婚了。哎，不开心的事啊，就不说了。来，大家吃饭。明娇，嗯，哪道菜是你煮的？这个，还有这个。大家记住啊，吃不吃，自己定啊。<笑>我吃。你喜欢吃鱼的？谢谢，我自己来。你多吃点啊。家里的饭真香。什么饭馆都比不上。是啊，既然来了，就不要回去了，好好在乔氏工作。把这里啊当成自己的家。房间准备好没有？嗯，都安排好了。有什么不足的就问明娇吧。明娇，要好好照顾静媛。好的，没问题。我已经好久没跟你聊天了。是啊，有机会我一定要去你的杂志社看看。嗯。哦，对了，带你的杂志给我看了吗？当然有啦。哎呀，真好啊！这样我们就更热闹了。不过你们不能只是自己说自己的，奶奶要寂寞了，你们要陪奶奶啊。那是肯定的，乔奶奶也算是我自己的奶奶，我和明娇算起来呀，都能当做您的孙女了呢。是啊，是啊，季云啊，这下子你们公司多了一个干将，嗯，我呢又多了一个孙女。<笑>来，各位。我们来喝一杯，庆祝我们家里多了一个新成员。来，干杯！来，静云，嗯，希望你以后的日子越来越好，欢迎你回国。刚好也来得及参加我和婉清的婚礼这么晚了还没睡啊？房间的灯坏了，我想画点素描。还是那么喜欢画画，画的什么呀？让我看看。还是那么厉害啊！画的好真实啊。都是凭脑海里的印象和记忆画出来的。还给你。静 芳， 其实乔叔叔请我回国的时 候， 没跟我说过你和婉晴的事情。是 吗？ 我知道他想干嘛。我跟婉晴不会那么容易被打败的。不好意思。没关系。我没事的。过两天我就会搬回我妈给我买的那套公寓去住。是怕我住这儿吧？婉晴会不高兴的。你现在没有亲人，你就住在这里。你不要搬出乔家，奶奶和艳萍阿姨怎么可能每天都见不到你呢？我住在酒店吧。婉晴是你的未婚妻。你在乎他的感受，是应该的。我们不该活在昨天的回忆。回来前，我不知道你就快要结婚了。我身边没什么值得送给你的
，这个就当做是我送你的礼物吧。祝你幸福。谢谢。曾，如果我们没遇见过，你是否还有临终？生活，梦长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头，还有片天空。你始终牵着我的手。想停止漂泊，在遇见了你以后，就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓，要相信。还是一种生活，一路上你和我还有好多的话想要对你说。看天空，我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。相信还是一种奢